अब स्टूडेंट्स आप बात करेंगे अबाउट द सोनेट लेयर्स द सोनेट स्टैंडर्ड इज एक्चुअली स्पेसिफाइज फोर डिफरेंट लेयर्स स्टूडेंट्स द लेयर्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर आप दे आर नेम्ड आफ्टर द डिफरेंट कनेक्शन दैट वी हैव इन आर सोनेट आर्किटेक्चर द लेयर्स आर द पाथ लेयर वी हैव गॉट द लाइन लेयर वी हैव गॉट द सेक्शन लेयर दीज थ्री लेयर्स दे कॉरस्पॉन्ड टू द डेटा लिंक लेयर ऑफ द टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल स्वीट एंड देन यू हैव गॉट द फोटोनिक लेयर विच इज इक्वेलेंट टू आर फिजिकल लेयर स्टूडेंट्स स्लाइड पर चलेंगे एंड विल हैव अ लुक एट वट दीज लेयर्स आर एंड वट आर द फंक्शनलिटीज ऑफ ईच वन ऑफ दीज लेयर्स इन द केस ऑफ अ सोनेट नेटवर्क स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू ऑन द डेटा लिंक लेवल वी हैव गॉट थ्री लेयर्स द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द पैथ लेयर एंड द पैथ लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम इट्स सोर्स to the destination students maine aapko bataya tha path connection is the connection that connects the end to end um devices the muxes that we have got in our um sonnet link so students your path layer uh, exactly following the same concept it is responsible for the movement of a signal is movement from um your source to the destination ultimate source to the ultimate destination optical devices so in optical source mein the signal as i told you is changed from an electrical signal to an optical signal and then it's multiplexed with other signals and it's encapsulated in a frame so in destination pe receive frame is demultiplexed and the optical signal is converted into the electrical signals and we transmit it back to the अल्टीमेट यूजर एंड यूजर टर्मिनल्स स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एस टी एस मल्टीप्लेक्स एंड डी मल्टीप्लेक्स दे प्रोवाइड द पाथ लेयर फंक्शन स्टूडेंट्स द सेकंड लेयर ऑन द डेटा लिंक लेवल इज कॉल्ड द लाइन लेयर एंड द लाइन लेयर एज द नेम इंडिकेट्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सिग्नल सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सिग्नल अक्रॉस अ फिजिकल लाइन याद रखिएगा लाइन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो इट्स इट 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 एक्चुअली गवर्न्स द मूवमेंट अक्रॉस अ फिजिकल लाइन स्टूडेंट्स लाइन लेयर ओवरहेड इज एडेड एट दिस पर्टिकुलर लेयर एंड एंड वंस अगेन योर एसटीएस मल्टीप्लेक्सर्स एंड योर एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर्स और योर एडीएमस दे प्रोवाइड योर लाइन लेयर फंक्शंस स्टूडेंट्स द थर्ड लेयर इज द सेक्शन लेयर इट इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट of the same signal that we are talking about across a physical section so it's important for you to understand the different connections that we have in a sonnet network to understand the different layers that we have in a sonnet standard so in lastly we got the photonic layer and photonic layer is equivalent to our physical layer and students it includes physical specs for the optical fiber um channel so this is because this corresponds to the um physical layer of the osi model or the tcp ip model this specifies our physical specifications that we need to use ab students in this case ek cheez uh, that i want to mention is that sonnet uses nrz encoding and the way we use nrz encoding in this case because we don't have electrical signals we have got light we are talking about fiber optics if you remember so basically the presence of light the presence of light represents a one a binary one and the absence of light it represents a binary zero in that nrz encoding so friends uh, one more concept if we map uh, these particular uh, layers into different devices then there are four layers that we talked about in the standard um, as you can see your sts multiplexer is a four layer device so your multiplexer is involved at the photonic layer the section layer the line layer and the path layer your regenerator is just a two layer device we've got regenerator involved in the photonic layer in the section layer only once again your adm or your add drop multiplexer is a three layer device photonic section line and and your um, dmux is once again your four layer device
as well.